డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈ వీడియోలో మనం కసివింద మొక్క యొక్క ఆయుర్వేద ఔషధ ఉపయోగాలను మరియు దానిని ఎలా వాడాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ కసవింద మొక్క యొక్క పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు మీరు ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ డిజిటల్ బిగ్స్ టీవీ తెలుగు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయండి అలా చేయడం వలన మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్స్ మీకు అందుతాయి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా పూర్తి వివరాలకు వెళితే కసివింద మొక్క గురించి దాదాపు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఈ కసివింద మొక్కలు తెలంగాణ మరియు ఆంధ్ర ప్రాంతాలలో ఎక్కడైనా కనిపిస్తాయి ఇవి రోడ్డుకు ఇరువైపులా కాని చిన్న చిన్న కాలువల గట్లపైన విరివిగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ కసివింద మొక్కను చెన్నంగి మొక్క అని కూడా పిలుస్తారు అలాగే వీటిలో చిన్న కసివింద పెద్ద కింద అనే రెండు జాతులు ఉంటాయి అలాగే ఈ కసివింద ఆకులతో కారం పొడి తయారు చేసుకుని వాడుట కడుపులోని మలినాలను సుఖ విరేచనం ద్వారా బయటకు పంపే అద్భుతమైన ఔషధ మొక్క అలాగే సంస్కృతంలో ఈ కసివింద చెట్టును కాసారి అని పిలుస్తారు మరియు హిందీలో కసౌంది అని పిలుస్తారు అలాగే ఆంగ్లంలో నెగ్రో కాఫీ అని కూడా పిలుస్తారు ఇంకా ఈ కసివింద కాయలు చూడ్డానికి పొడవుగా బబ్బరికాయలు లాగా కనిపిస్తాయి అలాగే కసివింద ఆకురసం చేదుగా ఉండి వేడి చేస్తుంది మరియు వాతాన్ని హరించి చేస్తుంది ఇంకా గాయాలను వ్రాణాలను చర్మ రోగాలను పోగొడుతుంది ఇప్పుడు దీని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం అలాగే పక్షవాతం తగ్గడానికి కసివింద ఆకులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అలాగే బాగా ముదిరిన ఈ కసివింద ఆకులను తీసుకువచ్చి వెన్నెతో కలిపి నూరి చచ్చుపడిన పక్షవాత భాగాలపైన ప్రతిరోజు మర్దన చేస్తే కొన్ని రోజుల్లో ఆ అవయవాలు తిరిగి బాగుపడతాయి ఇంకా చర్మ వ్యాధులను మానిపించడంలో కసివింద ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అలాగే కసివింద వేరు బెరడును తీసుకొని బాగా ఆరబెట్టి పొడి చేసి నిల్వ ఉంచుకోవాలి అలాగే ఈ పొడిలో తేనెను కలిపి నూరి పైన లేపడం చేస్తే అనేక రకాల చర్మ రోగాలు పుండ్లు మరియు గాయాలు హరించిపోతాయి అలాగే అతిమూత్ర వ్యాధితో బాధపడే వాళ్ళు ఈ కసివింద యొక్క గింజలను తీసుకువచ్చి బాగా ఆరపెట్టాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా వేయించి పొడి చేసి ఆ పొడిని పావు చెంచా నుండి అర చెంచాడు మోతాదుగా ఒక చెంచా తేనెతో కలిపి రెండు పూటల ఆహారానికి అరగంట ముందు సేవిస్తే అతిమూత్రం ఆగిపోతుంది అంతేకాకుండా ఆహారం కూడా తొందరగా జీర్ణమవుతుంది అలాగే గుప్పడి కసివింద గింజలను తీసుకొని బాగా ఆరబెట్టి దూరగా వేయించి ఆ తర్వాత దంచి పొడి చేసుకోవాలి ఈ పొడిని నీటిలో కలిపి కషాయంగా కాచి అందులో తగినన్ని పాలు చక్కెర కలిపి త్రాగితే సమస్త రోగాలు హరించి రక్తశుద్ధి జరుగుతుంది అలాగే కసివింద గింజలతో కిడ్నీలలో ఉన్న రాళ్లు కరిగిపోతాయి ఇంకా బోధకాలతో బాధపడే వాళ్ళు ఈ కసివింద చెట్టు వేర్ల పైబెరడును తెచ్చి కడిగి ఆరబెట్టి చూర్ణంలాగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత రోజు పూటకు రెండు గ్రాముల నుండి క్రమంగా ఐదు గ్రాముల వరకు పెంచుకుంటూ రెండు చెంచాల నాటు ఆవు నెయ్యిని కలిపి ఆహారానికి అరగంట ముందు సేవిస్తే బోధవాపులు తగ్గిపోతాయి అయితే ముఖ్యంగా మీరు ఈ చూర్ణంను సేవించేటప్పుడు విరేచనాలు కావచ్చు అందువల్ల కొద్ది మోతాదుగా ప్రారంభించి క్రమంగా పెంచుకుంటూ పోవాలి అలాగే మనకు అనుకోకుండా కొన్నిసార్లు గాయాలవుతుంటాయి మనకు గాయాలయ్యే రక్తం బాగా పోతున్నప్పుడు ఈ కసివింద ఆకులను తీసుకువచ్చి మెత్తగా నూరి దానిని గాయాలపై రుద్దినప్పుడు రక్తస్రావం ఆగిపోతుంది అంతేకాకుండా గాయం త్వరగా మానిపోతుంది అలాగే రేచికటి సమస్య ఉన్నవాళ్ళు ఈ కసివింద పువ్వులను తీసుకువచ్చి బాగా నలగొట్టి ఒక గుడ్డలో వేసి బాగా పిండాలి ఇప్పుడు వచ్చిన ఆ రసాన్ని రాత్రి పడుకునే ముందు రెండు కళ్ళల్లో ఒక్కో చుక్క వేసి పడుకోవాలి ఇలా కొద్ది రోజులు చేస్తే రేచికటి పూర్తిగా నయమవుతుంది అలాగే ఈ కసివింద చెట్టు పాము విషయానికి విరుగుడుగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది పాము కరిచిన వ్యక్తికి ఇరవై గ్రాముల కసివింద ఆకుతో పన్నెండు మిరియాలను వేసి బాగా నూరి ఒక లేపనంగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దానికి కొన్ని నీళ్లను చేర్చి పాము కుట్టిన వ్యక్తికి త్రాగించాలి మరియు బాగా ముదిరిన ఈ కసివింద ఆకులను నూరి ఎక్కడైతే పాము కరిచిందో ఆ గాయంపై పోయాలి ఇలా చేసినట్లయితే మెల్లిమెల్లిగా పాము విషం విరుగుడు అయిపోతుంది సో తెలుసుకున్నారు కదా కసివింద మొక్క యొక్క ఆయుర్వేద ఔషధ ఉపయోగాలను మరియు దానిని ఎలా వాడాలో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ